Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhasilin in Hayat Aziz, Omidwar Sama Mishma Joro Satman Moshin. Basil Sale Durus Mazmune, Graphic Engineering, Sam Saradom, Inshallah, and those may part the same, but do mean my passio do in Jalasiko. Omidwar Samba Hot Kalamakat of Chara Doshtaboshin was Lobaloi lecture as Lobaloi slide home, a silent Mohem was a Sikh, had much more Iramisha, or Hot Yadosh Doshtaboshin. A Montauke, Benjamin Franklin, Mega Never Read. A book without a pen in your hand. Each go he kataba bidun qalam nakhal namisha. Zaman kshma warad jalasat mishen warad mabahese dersi mishen ba khud misha qalam kataba chadashta boshen wa yadashta ira az la balay lecture ha ba khud bigirin ta dar mawarad badi wa badan zaman ke niyaz bo misha kshma betanin ba wajh ahsan azu istifada kani. Dumin mabhasa ma ya dumin jalasi ma ruye. مسئله مولتی ویو درایونگ یا ترسیم دوبودی اکسام در نمشه هاست از کدام قوانین پیروی میکنه چطور ما شما نما را تحلیل میکنیم برای یک جسم نما چی است روی همچون مسئل انشاءالله ما صحبت میکنیم در قدم نخست اگر ما شما بریم یک سر بزنیم و مضمون گرافیک انجنری بخش اندسی ترسیمی که شما خواندین در این شکل شما اجره اول هم شکل البته در اجره اول ما شما یک پرزه داریم یک پرزه بسیار ساده داریم اگر ما شما بیاییم نما را به این پرزه تعریف کنیم در قدم نخواست ما باید نما را تعریف کنیم که نما چی است نما را تعریف میکنیم ما شما که نما تصویر قسمت مرئی سطح جسم است که مقابل بیننده قرار داشته باشه خب آیا اگر ما شما ای را به عنوان حجری اول قلم داد کنیم ای نظر به موقعیت بیننده میتونه اگر بیننده در اینجا قرار بگیره ای برش نمای مقابل میشه ای نمای جانبی میشه و ای نمای فوقانی یا نمای افقی میشه که از بالا اگر ما شما جسم ببینیم به این ترتیب ای سطح و ای سطح هم سطح میشن به این شکل دیده میشن و اگر از این ما ما شما ببینیم این نمای مقابل بگویم این سطح با این سطح هم سطح میشه و پروژیکشن یا ارتسامش به این شکل است که این نمای مقابل میشه و به می ترتیب اگر نمای جانبی بگویم ارتسام از این این نمای جانبی میشه و اگر بیننده اینجا قرار داشته باشه مشاهد اینجا قرار داشته باشه این نمای مقابل میشه بعد این نمای جانبی و این نمای افقی میشه خب حالی اگر ما شما این جسم بریم در یک حجره قرار بدیم مثلا یک مکعب ما شما داریم نمای مقابل و فقی و جانبی بعد از اینکه از حالت سی بودی باز میشه به نما میره ای به شکل دو بودی یا تودی در کجا جاگوزین میشه خب ما شما خوانده بودیم در اندسه ترسیمی زمانی که حجره اول ما باز کنیم مستوی ارتسام مقابل و جای خودش باقی میمانه مستوی ارتسام افقی نوت درجه همجه تقرب ساعت دوران میکنه که در قسمت تحتانی مستوی ارتسام مقابل میه و مستوی ارتسام جانبی نوت درجه خلاف جه تقرب ساعت دوران میکنه و در کنار مستوی ارتسام مقابل میه پس اگر ما شما یک مکعب بیگیریم نماهایش ترسیم کنیم نماهای یک مکعب در سه مستوی ارتسام به شکل مربع دیده میشه از مقابل هم اگر ببینیم یعنی فرانت ویو یزو هم یک مربع است نمای جانبی از یک بغل هم اگر ما شما ایره ببینیم نمای جانبی شام یک مرابع است و به می ترتیب از بالا اگر یا تاپ ویو از او هم دیده شد به شکل یک مرابع دیده میشه در سه نما مستوی ارتسام فقی مقابل و جانبی به شکل یک مرابع دیده میشه خب حالی ما شما من سر انواع نما ها صحبت می کنیم نما ها به کدام شکل هاست به کدام شکل دیده میشه نما ها چند نما نما داریم و قانونمندی که در ترسیم از این ماها ترسیم میشه به کدام شکل است در قدم نخست ما شما نماهای اساسی را تعریف میکنیم به کدام نماها ما شما نماهای اساسی میگیم نماهای اساسی در سر ارتسام اشیا بالای شش مستوی ارتسام که به یک مستوی منطبق پردیده باشد تشکیل میشه این شش مستوی ارتسام کدام مستوی هست اول نماها قرار زین نامگذاری میشه نمای مقابل نمای مقابل ما شما کدام نما بر اقسام یا پرزجات یا ساختمان ها قلم داد میکنیم او نمایی که بیشترین تصور راجع به جسم بیشترین 
تحلیل راجع به یک ساختمان یا جسم به ما شما ایرا کنه و در نمای مقابل می دهیم بالای بالا مستوی ارتسام مقابل ای ترسیم میشه نمای افقی نمای جانبی طرف چپ نمای جانبی طرف راست نمای تحتانی و نمای عقیبی این شش نما را می تانیم شما بر اجسام من حیث نمای اساسی بگیریم اما در کل بعدا باز روی از این ماشما صحبت میکنیم که از این جمله شش نما سه نمای زی در نقشه ها اکثرا سر کار شما سر زی می باشن و سه نما را بیشتر شما میتونین که در نقشه ها ببینین که او نمای مقابل نمای افقی و نمای جانبی است سایر نماها در صورت نیاز البته ترسیم میشن خب نما را چطور ماشما در نقشه باید جاگوزین بسازین چطور در نقشه باید ترسیم کنیم نما را باید قسم و شما ترسیم کنیم که محل کافی یا جای کافی و اندازه گذاری از اینا وجود داشته باشند و در نماها و قسمت هایی که در یک نما ترسیم البته دیده نمیشه و در نمای دیگه و قابل مشاهده است او را ماشما به شکل نامرئی البته به کمک خطوط منقطع ترسیم میکنیم در یک نقشه ماشما باید بر یک جسم چند نما را ترسیم کنیم ای البته بستگی و تعلق به شکل ساختمان یا شکل پرزه داره نظر به مغلقیت ازی که چقدر مغلق است آیا جسم ما شما ساده است آیا ساختمان ساده است آیا ساختمان مغلق است آیا در دو نما تصور از او میشه آیا نیاز به است که بیشتر از دو نما ما به او ترسیم کنیم تا یک تصور کلی را در مورد جسم و ما شما ارائه کنیم خب تریفای دیگه ای در قسمت نما هم ماشما داره البته نمای اضافی چی است و نمای موضعی چی است در صورت که ما بخوایم بالای مستوی های خیر موضعی و مستوی ارتسام یعنی در مستوی مقابل نه در مستوی افقی نه در مستوی جانبی نه البته کنج از پرزر که قابلیت رویت قابلیت رویت در ای سه مستوی نداشته باشه البته در کنج باشه ما شما میتونیم که یک مستوی اضافه را البته انحراف بده ما شما مستوی ارتسام اساسی را به او و روی از او ما ترسیم کنیم که به نام نمای اضافیات میشه بعدا در شکل ما شما میبینیم خب نمای موضعی چی است؟ نمای موضعی عبارت از او تصویر قسمت بسیار محدود سطح جسم است که او را ما شما توسط تیر و نوشته توضیح بارف کلان البته مشخص میکنیم و ذریع خط شکسته محدود می سازیم در کل فرق بین نمای اضافی و نمای موضعی در چیست؟ فرق از اینا در ای است که البته نمای اضافی در مستوی های اضافی غیر موضعی به مستویات ارتسام از سیر اصم می و نمای موضعی البته بالای یک از مستویات ارتسام اساسی ترسیم می شن. خب ما برخص تعریف های دیگر هم بر نماها داریم مثلا پارشل ویو چی نوع تعریف ما شما میکنیم نمای مثلا جزئی نمای که یک قسمت از پرزر ما شما تعریف میکنیم در او is a view that represents portions of the part that have a features need to clarify یک قسمت از پرزر اگر ما شما بخواییم مشخص بسازیم توضیح بتیم او را به یک مقیاس بزرگتر ترسیم کنیم ما شما او را پارشل ویو میگیم مثلا اگر ما شما بیایم این قسمت از این این قسمت از این پرزه ما را که به شکل تودی یا دوبودی ترسیم شده در نقشه این قسمت هم میخواییم وضاحت بتیم چون در این ما که نمای مقابل از این پرزه است دیده نمیشه البته که چی نمک ساختمان قسمت ای را بیرون بسازیم در یک نمای اضافی اگر ما نشان بتیم ای به اینی ترتیب یک ساختمان است خب اگر ما بخوایم این قسمت ما به شکل سی بودی ترسیم کنم که بعدا ای به شکل دو بودی در اینجا دیده شده چی نوع یک ساختمان بوده ای می این قسمت توضیح میتیم به شکل البته سی بودی را ترسیم میکنیم خب ای کدام نوع ساختمان است؟
در کل اگر ما شما دو دایره که با هم منطبق شده ای دایره با ای دایره ای دو ساختمان در نمای مقابل اگر که ما شما نمای مقابل برش قلم داد کنیم ای دو دایره با هم منطبق شده به این شکل دیده میشه خب حالی اگر ما یک مستوی را ما در اینجا یک مستوی را بیارم و به ترتیب این ما قطع کنم وقتی که ما شما قطع کنیم و از جهت جانبی برای این ما مشاهده کنیم از این جهت ما شما این مشاهده کنیم ساختمانی که مشاهده میشه البته این ایمی قسمتش هم ما به صورت یک نمای اضافی در اینجا ترسیم کردیم و قسمه که دیده میشه اینی قسمت ما شما وضاحت دادیم در اینجا قسمت وضاحت دادیم که چی نوع ساختمان است آیا اینجا یک دایره وجود داره دو دایره وجود داره پس به این ترتیب ما تانستیم که یک نمای اضافی در حقیقت از اینی قسمت به شکل توضیعی داشته باشیم یک جز از ما جدا ترسیم کردیم خب موضوع دیگه half views half view is a partial view that is illustrated only half of the part اگر ما شما یک جسم کامل داشته باشیم و بخوایم که کلش در نما نشان نتیم بلکه یک قسمت از اون نشان قسمه که در اینجا دیده میشه در اینجا مکمل جسم است البته یک دایره مکمل است که در اینجا ما یک خط تناظره داریم محور تناظر در اینجا افتیده ما میخوایم که این نیم ازیره چون شکل ما متناظر است نیم ازیره من نشان بتم پس در این قسمت نیم ازمی پرزه نشان داده شده ایرا نمای نیمه میگه یا ایرا هاف ویو میگه ما شما کامل رسم نکردیم بلکه نیم از ایره چون متناظر بود نیم از ایره نشان و لوکل ویو چی میگه لوکل ویو یا نمای موضعی نمای موضعی اگر ما شما خواسته باشیم یک قسمت از پرزره مثلا ما شما در اینجا یک قسمت از پرزره این قسمت ما میخوایم که وضاحت بدیم بیشتر ایرا زوم بسازیم بزرگتر بسازیم و همین قسمت در اینجا اندازه گذاری از این خوبتر قابل فهم نیست این ما شما جدا ترسیم میکنیم در اینجا البته قسم کریده میشه موازی به مستوی ارتسام مقابل است پس ما شما در قبل نام گفته بودیم که نماهای موضوعی موازی به مستوی ارتسام مقابل یا موازی به یکی از مستویات ارتسام اساسی ترسیم میشه پس در این قسمت ما ایره وضاحت دادیم ایره نمای موضوعی میگه نمای دیگه را که ما شما داریم align views در رابطه با align view یا نماهایی که ما شما او را انتباق میتیم به هم و کدام شکل ما شما انتباق میتیم به هم مثلا اگر ما شما در نمای مقابل ای ساختمان یا ای شکل یک نظر پرتیم در اینجا ما شما یک پلیت داریم ای پلیت از سراخ های و تعداد زیاد سراخ ها ای تشکیل شده در نمای البته افقی اگر از نمای مقابل ای پلی تما شما استاد کنیم به این ترتیب و هر سراخ ما شما این جدهی ترسیم کنیم در این نما ما بیاریم میبینیم که در اینجا یک کانفیوژن وجود میه گیج کننده است ساختمان از این کدام وضاحت ما شما یعنی در کلی تعداد زیاد است خطوط است در اینجا زیاد وقت است ما شما که در اینجا تحلیل خوبتر از این نمیشه اما ما شما در اینجا چی میکنیم این سراخ ها را با هم دو سراخ که در عین مسیر قرار میگیره ما ایرا با هم مطابقت میدیم پس به شکل کلی یا فاینل ما شما بر ای جسم نمای دیگه را که ما ترسیم میکنیم اگر این نمای افقی بگیم نمای مقابل بر ای به این ترتیب دو سراخ که در عین مسیر قرار میگیره ای با هم الان یا مطابقت پیدا میکنه به این ترتیب یک ساختمان را به ما شما میدن به می اساس اگر ما شما به این ترتیب یک پلیت داشته باشیم که سی بودیش است و ای هم نقشه دو بودیش است نمای افقی و نمای مقابل خب حال در اینجا ای سراخ و ای سراخ یا ای دو دایره با هم مطابقت پیدا کرده در اینجا با هم یک جا شده و خط سنترال لاین یا خط ما شما توسط از او محور نشان میتیم یا خط محوری است هر دو دایره روی یک حصه یا یک قسمت تقسیم شده که با هم الاین شده و در قسمت دیگه زمان که اینا در روی خط محور تناظر قرار نگیره یعنی ساختمان ما متناظر نباشه 
او را به این شکل یا به این ساختمان الائن میکنیم یا به این شکل این ما شما نشان میدیم بنده تو که چرت ما گفت تاس حق مکانی اول رو سه قطع انلارج ویوی یعنی چرت پی او ساختمان که موگا یا پی او پرزه که او غورو یا قسمت نور هم وضاحت ورکو البته په عمومي نما کې په یو نما کې چې مقابل نما وي یا افقي نما وي یا جانبي نما وي په هغه کې یوه حصه ډېره وړکې ښکاره شي او دې ته ضرورت وي سي هغه موږ لږ څه لویه د ښکاره کړو د اصلي شکل نه هغه موږ وباسو بس هغه موږ یو غټ حرف باندې ښیو او هغه ریفرنس ورکوو ورته او په یو مقیاس باندې هغه رسموو مثلا که چېرته دلته موږ دا درې چنده دا غټ رسم کوله اصلی شکل نه یعنی اگر ما شما ایره بخواییم که سه چند بزرگتر رسم کنیم سه چند ایره کلانتر ترسیم کنیم به این ترتیب ما شما رفرنس میتیمش که از این قسمت گرفته شده سکیل یا مقیاس زور نوشتن میکنیم و بزرگتر را ترسیم میکنیم و ما قسمت را که ما شما او را البته بزرگ ساختیم ما میتونیم که به این ترتیب محدود بسازیم توسط خط منکسر و سیره چی میگه؟ این نماهای بزرگ شونده میگه که ما از اصل خود پرزه بیرون ساختیم و اون نیاز به بود که این بزرگ ساختیم خب بیده کجا استفاده میشه؟ البته ما شما زمانه که دیتایل ها را در نقشه های مهندیسی ترسیم میکنیم از یک قسمت مثلا دیتایل پایه را یا مثلا دیتایل های فرض کنین قسمت از روف یا بام یا پوشش بین منازل ما میخواییم که ترسیم کنیم او را توسط دایره ها به این ترتیب محدود میسازیم و در نماها به صورت بزرگتر او را جلوه میتیم خب ولی مو جوتاس نماکان رسمو یعنی در نما و در رسم دو مو خمسه دیده هدف دی موش سده یعنی ولی در نماکان مو رسمو پرپوسس تو امپروف دی کلیارتی آف ادراوینگ یعنی هدف اساسی ترسیم نماها در چند نقطه توزیع میشه در قدم نخست ما شما باید وضاحت بر نقشه خود داشته باشیم اگر ما جسم سیبودی داشته باشیم در یک ساختمان ما شما در نقشه جسم سیبودی را داشته باشیم و خاطر که ما وضاحت بتیم از دیدگاه های مختلف از زاویه های مختلف ما را ترسیم کنیم ما از ترسیم نماها استفاده میکنیم to facilitate the dimensioning خاطر از که ما تسهیل ببخشیم پروسه اندازه گذاری را ما اگر در سی بودی داشته باشیم جسم خود از ساختمان خود به صورت واضح و آشکار در اونجا خوبتر پروسه اندازه گذاری صورت نمیگیرد و خاطر تسهیل بخشیدن در پروسه اندازه گذاری ما نماهای پرزجات و ساختمان ها را ترسیم میکنیم هدف دیگه از ترسیم نما در چی است؟ هدف دیگه از ترسیم نما در ای است که to reduce the drafting efforts مسئله drafting یا یعنی اینمی ترسیم نقشه که قسمت های مختلف نقشه را ما شما ترسیم میکنیم نیاز به این نباشه که ما تعداد زیاد از رسم ها را در ساختمان خود داشته باشیم در نقشه خود بر ساختمان داشته باشیم ما از رسامی های زیادتر ما امی پروسه ترسیم کردن زیادتر ما از این بکاهیم این کم بسازیم فقط چند نمای محدوده که در کل تصور خوبتر و تصور بیشتر از جسم با ما میتن ما میتونیم که از نماها استفاده کنیم To save or efficiently use a drawing space خاطر از که به صورت محصر ما از محیط نقشه کاری خود استفاده کنیم اگر ما شما چند نمای اساسی و چند نمای که بیشترین یا در کل تصور خوبتر راجع به جسم با ما میتن اگر در ساختمان ما داشته باشیم ما میتونیم که نقشه خدا یا کاغذ خدا به صورت محصر استفاده خب حالی ما شما میم روی مبحث اینمی ملتی ویو دراوینگز یا چندین نمای که در نقشه ما شما داشته میباشیم چی یک نمایی تعریف میکنیم ای پروسه به چه خاطر استفاده میشه ای چی است و در کل نقشه تولی چی است ملتی ویو دراوینگ از ا تکنیک یوز تو دیپکت a three-dimensional object, an object having height, weight, and depth as a group of related two-dimensional having only weight and height or weight and depth views. Oh. Multi-view ya chandin nama bar yak sohtamon bakhater tarsim yak sohtamon u dar kol 
با ما شما اگر به شکل سیبودی باشه در اوما طول عرض و ارتفاع رو داریم بر ساختمان اگر به شکل تودی باشه یعنی دو, دو بود باشه در او یا ما شما طول و عرض داریم و یا بر از او ما ارتفاع و طول داریم و یا ارتفاع و عرض داریم خب به خاطر وضاحت موضوع دی لپاره چی مونگ دیتا وضاحت ورکو دیتا مونگ یو مثال درو شکل دی دری بودو یو دی خونزی یو بس سپا دی موتر یا بس که مونگ او تاس پا دری بودو که داوینو طول از او ارتفاع پا دی مونگ او تاس وینو اما دیر خو وضاحت دا نلری دی لپاره سی مونگ دیتا خو وضاحت ورکو سی دی دی طول چونه دا دی اجدواله چونه دا دی دی عرص چونه دا او دی دی ارتفاع هم اندازه ده 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 وضاحت دوار کول لپاره مو باید تودی یا دو بوده یا ده ده نقشه رسمه استا عزیز بخاطر وضاحت دادن اینمی جسم سیبودی که در جسم سیبودی ما اندازه عملیه اندازه گذاری در اینجا اجرا شدنش قابل فهم خوبتر نیست بخاطر که یک فهم خوبتر بخاطر اندازه گذاری عزیز بتیم بخاطر که طول عرض و ارتفاع زیره خوبتر تفکیک کنیم و این منظور ما از پروسه ترسیم نقشه به صورت دوبودی استفاده میکنیم. خب. Multi view drawings, the multi view drawings of the bus is represented by six views. The front, top, sides, back and bottom. خب. در تصویر قبلی ما شما به صورت سیبودی یک بس داشتیم. یک بس یا یک موتر به خاطر انتخال شاگردان مکتب بود. خب. اگر ما شما بخواییم که ای از اونمو بس ما روی شش مستوی ارتسام تصاویر از, از ایره داشته باشیم و تفکیک کنیم که کدام تصویر به ما یک فهم خوبتر یا یک تصور خوبتر و تصور آن فهمتر را راجع به جسم با ما میتن ما شش تصویر از ای داریم فرانت ویو ایره نمای مقابل میگه البته بر بس ایره نمای مقابل نمیگه ایره نمای مقابل برزی نمیگه چرا؟ به خاطر از که اگر ایده ما نمای مقابل بگویم تصور کلی را در رابطه به جسم به ما شما نمیدن یعنی چی؟ اگر ایده ما نمای مقابل بگویم این میتونه که ساختمان موتر جیب باشه او هم به می شکل است پس به ما شما تصور نداد که آیا این موتر بست است آیا این ساختمان موتر جیب مانند است به کدام شکل است پس ایده ما شما نمای مقابل میگیم هر کسی که ایده ببینه تصور کلی را راجع به این جسم ما شما میده اما در این ساختمان اگر این مای مقابل میگفتیم تصور موتر کوچکتر را به ما میداد اما در این حالت ما شما میتونیم میفهمیم که موتر بزرگتر یا موتر بس است خب این مای مقابل قلم داد شد نمای این ما شما فرانت ویو میگه نمای مقابل بک ویو نمای عقیبی شه این نمای عقیبی میگه چاپ ویو اگر از بالا هم ساختمان یا بس دیده شود چرت د پاس سنه برخی نه موږ تاسې دا وګورو یا ټاپ ویو د دی په دې شکل ده لیفت ویو اگر ما شما از طرف چپ ساختمان مشاهده کنیم به ترتیب دیده میشه و باټم ویو از قسمت تحتانی یا پایین اگر ما شما جسم ببینیم ساختمان یا موتر با دو اشارهش به این ترتیب دیده میشه پس ما شما شش نما را به خاطر تفکیک بس خود داریم خب حالی ما شما چطور میتونیم که اگر یک پرزه یا یک جسم داشته باشیم با کدام شکل نماهای زیر ما ترسیم میکنیم از کدام روش ها، از کدام شیوال ها به خاطر ترسیم نماهای یک جسم ما استفاده میکنیم بس اول ما شما The Glass Box میتود است یا میتود جبهی در میتود جبهی ما شما در یک جبه ما پرزه خود قرار میتیم و از روی از او کدام قواعد یا قوانین که قابل تطبیق است ما نمای از ساختمان خود داشته می باشیم How do we create the six principal views? The glass box method ما اساسات ازی از کدام قواعد پیدوی می کنن. The object is placed in a glass box خود جسم ما شما در یک جبه یا در یک باکس قرار می کنیم یک باکس شیشه است البته The image of the object is projected on the sides of the box. تصویر یا تصاویر یا نماهای از جسم ما شما در شش وجه یا در شش حسه اینمی باکس داریم. The box is unfluted. 
اینمی باکس شیشه ای را یا اینمی جبه شیشه ای را بعد از اینکه ما تصاویر عکس کردیم بر جسم ما ای را باز میکنیم the sides of the box are the principal views اینمی قسمت ها یا کناره ها یا دیوار های از خود باکس شیشه ای عبارت از نما هاست به کدام شکل به دی شکل مقدس the glass box method یا د دی طریقه نه استفاده کو دلته مقدس یا پرزل رو دی پرزه ته کچه ته دقت سره موږ یو نظر وچو او د دی تصاویر مقدس د دی دیوالو باندې وخلو د دی باکس په دیوالو باندې وخلو کوم پروسپ دی باندې تطبیق کو the object is placed in glass box اول دغه جسم خپل په دی شیشه ای مرتبان یا شیشه ای باکس کې اچو The size of the box represents the six principal planes. The MD box, ya the de shishayi box, da gashpak diwalu nasidi. Pasanay barcha, kata barcha, makhi khwata, shah khwata, kin, aw khi khwata, da gha mukta shpak asasi mustawiyane warke. Ustay aziz. Shash diwale ke i box ya i jaba dara, ba ma shuma shash mustawi asasi ra wazay me saza. Mustawi maqabal, عقیبی طرف راست و طرف چپ یا جانبی طرف راست جانبی طرف چپ بالا و پایین شش مستوی اساسی را به ما شما واضح می سازن حالی خوب ببینیم که ما شما چطور تصاویر از این پرزه خود می داشته باشیم خب در قدم اول The image of the object is objected on the sides of the box تصاویر از خود جسم تصاویر از ارتسام یا افته از این جسم روی اینمی مستوی های مقابل افقی جانبی طرف راست و چپ بالا و پایین ترسیم میشه این ما شما چطور ارتسام میدیم اول از بالا اگر ما شما ارتاب ویوی امی جسم ببینیم ما چی رو میبینیم این ساختمان کمان مانند رو میبینیم این سطح و این دو سطح مایل البته از بالا اگر دیده شوه اینا هم سطح دیده میشن البته این سطح مایل ترسیم. پس ای ارتسام پیدا کرد از بالا اگر ما شما این جسم ببینیم یعنی چاپ ویو ازی به این شکل دیده میشه اگر ما شما بیایم از این جهت ببینیم ایره از این کناره اگر ما شما ایره ببینیم یا ایره نمای جانبی بگویم یا ایره نمای مقابل بگویم به کدام شکل ایره میبینیم در اینجا بازم یک سطح مایل داریم که سطح مایل اگر ما شما ارتسام بتیم به این شکل دیده میشه و این قسمت که سطح عمودی و مایل از هم تفکیک کرده یا جدا کرده این ای خط است و به می ترتیب در اینجا شما یک خط مایل یک خط منقطه رو میبینید این خط منقطه نماینگر از این شکستگی است در این قسمتی کمان است این دور خود این ما شما در اینجا ترسیم میکنیم خب اگر ما از پایین این جسم مشاهده کنیم از پایین اگر باز ما شما این مشاهده کنیم همین ساختمان گول یا کمان مانند به این شکل میبینیم البته این خط که در قسمت پایین البته یک سط اموار است ما ایرا نداریم ایره ما شما به این ترتیب به شکل خط نامر ای نبینیم دیگه این خط شکسته ای که ما شما بین سطح افقی و سطح مایل رزم جدا کرده از پایین ای دیدن نمیشه ولی به خاطر از ایک فامیده شوه که این یک ساختمان وجود داره تا سطح خط منقطه نشان میده یعنی او قسمت های از ساختمان که در یک مستوی قابل دید نباشه او را تا سطح خطوط نامر ای ما او را نبینه خب نمای مقابل اگر ما شما ای را فرض کنیم در نمای مقابل ما چی را میبینیم؟ این مرابر را میبینیم، این مرابر را میبینیم و این ساختمان یا این سراخ که در قسمت داخل فرو رفتگی داره این را ما شما به این ترتیب به شکل مستطیل میبینیم و نمای عقیبی یا پشت سر از این به کدام شکل است؟ این ای سطح مایل است، این ای خط و شکل خط نامر این ما شما اینجا مشاهده کردیم میبینیم پس به این اساس ما این ای خط هم دیده نمیشه. ایران به شکل خط نامر ای. خب. مرحله بعدی ما شما ای است که ما چی کردیم؟ Things to notice او چیزا یا او موارد را که ما باید یاداش کت خود داشته باشیم The projection things مستویات ارتسام کدام هاست همیشهش مستوی ما شماست The projections ارتسامات How surface A and B are projected سطوح افقی و سطوح مایل به سطح ای و بی است اینا چطور ارتسام پیدا میکنه کنار هم قرار میگیره البته در حالت سی بودی که با هم مایل بود در حالت دو بودی اینا کنار هم قرار میگیره چاپ ویو نمای افقی است رایت سایت ویو نمای 
جانبی طرف راست left side view نمای جانبی طرف چپ یا اگر فرانت ویو بگین چون بیشترین تصور راجع به جسم با ما شما میتن نمای مقابل میشه و به می ترتیب نمای حقیق خب حال ما شما ایده چی میکنیم the box is fluted creating the six principal views ما اونمو باکس شیشه یا اونمو مرتبان شیشه را باز میکنیم و اونمو تصاویر را که ما شما در دیوارهای ازی گرفتیم یا در شش مستوی اساسی گرفتیم هر کدام از این ما یک نما را میدیم خب نما ها به کدام شکل است رشپک نماگان است این رو تس ده ده باکس ده خلاص سوال و پر نتیجه که لاست را غلی در رشپک نماگان این شش مستوی هر کدامش به ما شما یک نما را میدیم نما مقابل کدام بود نما فوقی کدام بود نما جانبی طرف راست نما جانبی طرف چپ هر شش تانی از این به ما شما یک یک نما را میدیم خب اساس پس او در بین از این شش نما آلی ما شما کدام نما را بایست نما مقابل بگیریم نمای که بیشترین وضاحت و بیشترین تحفیق که بیشترین تحلیل راجع به جسم با ما شما میتن این ما من حیث نمای مقابل قلم داد میکنیم سایر نماها بایست نماهای حلقتا کمکی در پالیزو قرار میگیره که نمای فقی نمای جانبی است و نمای طرف راست و طرف چپ و یا ما شما مطابق نیاز و مطابق از که خود ساختمان یا خود پرزه در چند نما وضاحت پیدا میکنن نیاز به چند نما است سایر نماهای زیر ما در نظر نمیگیریم یا حذف میکنیم خب اولی ما شما در اینجا چی داریم به اون پرزه داریم این پرزه ما شما چقدر طول داره ویت عرض پرزه داریم عرض پرزه نیاز است هایت ارتفاع پرزه نیاز است از طول، ارز و ارتفاع سی فکتور اساسی است ما شما باید به خاطر ترسیم نقشه های دو بودی از حالت سی بودی که دو بودی را تفکیک میکنیم یا تبدیل میکنیم این ما شما باید بفهمیم که طول، ارز و ارتفاع در اینجا کدام است این طول ما شد یا عمق پرزه این ارز ما شد و یا ارتفاع پرزه ماست خب حالی نیاز نیست که ما به هر ساختمان به هر پرزه از شش نما را ما ترسیم کنیم اصلا پرزه هایست در دو ما تفکیک میشه و از پرزه هایست در سین ما تفکیک میشه تصور کلی را راجع به جسم به ما شما میتن پس او تعلق و بستگی به نویت از پرزه داره پس در کل ما شما میاییم نما های ستندرد یا ستندرد فیوز کدام نما هاست مدرو ستندرد نما به کم یودی مش ضرور ضرورت نه لروسه هر چی ده مش پش شپک شپک تصویر یا شپک شپک نماوی په نقشه کې رسم کو فقط هغه ترون چی شه لپاره لری ترون د ته لری سه دغه جسم یا دغه ساختمان په دوه نماو کې تفکیک کیږي یا په دری و نماو کې تفکیک کیږي یا تر دری و پورته نماوی هم مش رو تاسو باید رسم کو تر سو دا جسم لسره The standard views used in an orthographic projection are در ارتصامات قایم نماهای ستندرد یا نماهای اصاسی را ما شما از این و بعد سه نما قلم داد میکنیم فرانت ویو نمای مقابل لمخی نکه چیر موجه و پرزه وی نو غطا فرانت ویو ویو تاپ ویو نمای که جسم از بالا دیدن میشه یا نمای فوقانی یا نمای افقی ما شما برش میگیم right side view نمای جانبی طرف راست پس نمای افقی نمای افقی نمای مقابل و نمای جانبی این سه نما را نماهای استاندارد قلم داد میکنه the remaining three views usually do not add any new information سه نمای که ما شما در شش نما گفته بودیم شش نما داریم فقط این سه نماش به ما تصور کامل راجع به جسم می تصور کامل می ده. پس نیاز به ترسیم سه نمای دیگه نیست البته سه نمای دیگه به ما معلومات اضافی را به ما راجع به جسم خب به چیری مجال تا سدس یا پرزه و لرو او وغورو در ستندرد ویوز یا ستندرد نمای پده که تفکیک کو ستندرد نمای پده که وپیجنو رزو دلتا ناظر یا بیننده دوستا در اینجا ناظر یا بیننده قرار داره و جسم مشاهده میکنه این تعلق یا بستگی به ای داره که 
جسم از کدام زاویه دید به ما بیشترین تصور میتر او را ما نمای مقابل تصور میکنه خب بیننده در اینجا قرار داره و به جسم نگاه میکنه این مستوی ارتسام مقابل شد خب آقای مایی را ارتسام میتیم این این جسمه تا بفهمیم که سی بودی را چطور نقشه میکنیم به دو بودی ها تو دیم پروژکشن یا ارتسام از این پیشی وست پس ما شما از نمای مقابل به جسم این تک ساختمان داشتیم آلی ناظر یا بیننده می از این طرفی را میبینه که نمای جانبی میشن right side view به شکل ما شما را میبینیم و top view اگر ما شما از بالا ببینه میره نمای افقیش چی میشه به این ترتیب ما شما این ساختمان را قسمت را میبینیم و کنار دیگر را میبینیم هر دو تفاوت ارتفاع در یک سطح قرار میگیره پس این top view میشه پس ما با خاطر تفکیک از این پرزه خود سه نما داریم در سه نما کلا جسم تشخیص میشه به دره و نماو که جسم پیجندل کیگی یعنی در دره و نور نماو لپاره ضرورت نشتم سقه کمی نماوی دی فرانت ویو نمای مقابل است رایت سایت ویو نمای جانبی طرف راست چاپ ویو نمای افقی پسی عزیب بعد یا من بعد ما شما به خاطر تفکیک ساختمان ها و پرزجات البته این سین ما را باید در نظر داشته باشیم جسم در حالت سی بودی قرار داره و در حجره اول است ما تصویر از این جسم گرفتیم یا سایش که در اینجا یفتید به این ترتیب در نمای البته اگر ما شما این نمای مقابل بگویم این رو فقی بگویم این جانبی بگویم نظر به حجره اول البته دوستا بازم بگیم نظر به حجره اول نظر به حجره اول باید بیننده اینجا قرار بگیره و این نمای مقابل ما شما تصور میکنیم این نمای جانبی میشه چون موازی با مستوی ارتسام جانبی است و این نمای افقی میشه از بالا که ببینیم چون موازی با مستوی ارتسام افقی است نظر به موضوع هندسه ترسیمی خود اگر ما اجری اولا باز کنیم مستوی ارتسام مقابل چون مقابل بیننده قرار داره این ما شما چرخش نمیتیم در جایش هسته مستوی ارتسام افقی 90 درجه خلاف جهت تقربی ساعت نه بلکه ام جهت اقربه ساعت دوران خود اجرا میکنه می در زیر مستوی ارتسام افقی قرار میگه و مستوی ارتسام جانبی البته این مستوی ما شما ای 90 درجه خلاف جهت اقرب ساعت دوران میکنه این می در پهلوی مستوی ارتسام مقابل قرار میگیره پس ای تصویر یا نمای مقابل جسم میشه این تصویر افقی جسم میشه یا نمای افقی جسم میشه و این نمای جانبی جسم میشه د دی دری بودی جسم لپاره مجوتاس مقابل نما داده افقی نما داده او جانبی نما هم داده یعنی مجوتاس د دی بودی جسم لپاره تفکیک مو کی چه څنګه دو بودی جسم د دری بودی له مخینه ترسیم دو سال بعد اگر شما کتب امریکایی را مشاهده کنین با کتب کشورهای آسیایی البته یک سلسله تفکیک های بین موقعیت جاگوزینی نماها دیده میشه البته در سیستم های شرقی و سیستم های غربی و سیستم امریکایی خب در سیستم شرقی اجره اول مورد بس و استفاده قرار میتن به خاطر ترسیم نماها یعنی نماها در فرس انگل ترسیم میشه مثلا اگر ما شما به ترتیب یک مکعب داشته باشیم نمای مقابل ایره قلم داد میکنن نمای جانبی ایره قلم داد میکنن و نمای افقی ما به ترتیب میشه که اگر ایره ما باز میکنیم به آلت ای پیور یا نقشه ایره تبدیل میکنیم سی بودی خدا نمای مقابل ما شما در اینجا قرار میگیره نمای افقی پایین تر یا در تحت نمای مقابل قرار میگیره و نمای جانبی در اینجا قرار میگیره اما اگر ما شما در سیستم امریکایی کتاب های امریکایی را ببینیم یا در سیستم های غربی اگر ما شما را مشاهده کنیم موضوع معکوس است چی مانا معکوس است جای نمای مقابل و فوقی هم فرق داره و نمای جانبی هم از پهلوی نمای مقابل پایین تر میه اینجا سابق در سیستم شرقی ما شما در اینجا نمای جانبی را داشتیم و اینجا سفید بود اما در سیستم غربی یا در کتاب های امریکایی اگر شما ببینین نمای جانبی را پایین رسم میکنه و نمای مقابل و فقی هم جایشان فرق داره مثلا اگر این جسم ما شما زالت سی بودی به دو بودی بیاریم نمای مقابل ما شما 
یا نمای فرانت ویو فرانت ویو ما شما اینه ایست و پایین می تاپ ویو نمای افقی که در سیستم شرقی اینجا رسم می شد در سیستم غربی بالا رسم می شد نمای تاپ چون از بالا دیده شده و در بالا هم رسم می شد و نمای جانبی را در اینجا ترسیم می کنید پس فرق سیستم غربی و شرقی در ای است که جای ترسیم نماها فرق می کنید یا ما شما میگیم که سیستم شرقی در فرس انگل یا اجری اول رسم می شد و تصاویر یا نقشه در سیستم های امریکایی و غربی در ترد انگل یا در حجره سیوم ترسیم می شد میگیم به برخی از مثال های خود که ما چطور از روی سی بودی جسم دو بودی را ترسیم می کنیم مثلا ما به این ترتیب یک ساختمان داریم یک جسم به این ترتیب داریم که حالت 3 دی را به خود داره 3 دایمنشنال است البته طول عرض و ارتفاع داره میخوایم که نقشه کنیم از روی سی بودی تصویر نمای مقابل چون بیشترین تصور راجع به جسم با ما میتن این نمای مقابل میگیم در نمای مقابل چی چیزا رو ما شما میبینیم اینی یک مستطیل میبینیم و این مستطیل میبینیم پس دو مستطیل سر به سر نمای مقابل ترسیم میشن و نمای افقی از بالا که ما شما این جسم میبینیم ما شما این مستطیل و این مستطیل میبینیم پس مستطیل کوچک ما بالاست و مستطیل بزرگتر در پایینش قرار میگیره البته تفاوت ارتفاع لول میشه در نقشه خب نمای جانبی در نمای جانبی ما شما این تک شکل ال کوچک قطع شده را میبینیم این نمای جانبی میشه پس من بعد ما شما نظر به پلان درسی پوهنتون پل تکنیک و اکثر پوهنتون های افغانستان ما مطابق سیستم شرقی استفاده میکنیم یعنی در فرست انگل ما شما نقشه خدا ترسیم میکنیم پس در فرست انگل یا در حجری اول نمای مقابل در اینجا رسم میشه نمای افقی در قسمت تحتونی یا در پایین نمای مقابل ترسیم میشه و نمای جانبی در پهلوی نمای مقابل ترسیم میشه من به مثال دوم دوستان در, در مثال دو ما شما این تو یک جسم سی بودی داریم داره میخوایم که نقشه کنیم خب حالا ما شما میم چطور ایره نقشه میکنیم میم سر از ما صحبت میکنیم که به کدام شکل ای نقشه میشه خب میایم ای که کدام نما رو ما نمای مقابل اول بگویم نمای مقابل فرض کنیم با ما اینجا وکتور مانده نمای مقابل اینه اینی شد خب نمای مقابل که شد در نمای مقابل شما چی ده میبینین اینی سطح ده میبینین سطح شماره یک میبینین و دیگه چی میبینه سطح شماره دو رو میبینه پس ذریعه خطکش ما شما یک مقیاس به این مده نظر میگیم میاییم اینجا رسم میکنیم اینه اینی یک سطح نمبر یک و یا میشه سطح نمبر دو اینه می در اون رفتگی در نمای مقابل اگه ما ببینه میره و شکل هم سطح لول دیگه ما میبینه خب حالی ما شما میم به چی؟ به ای که ما بریم و ای را جسم خودم ما از بالا ببینیم اگر ما از بالا ببینیم کدام کدام قسمت ها رو میبینم اینی مستطیل هم از بالا میبینم دیگه چی رو میبینم به ای ترتیب اینی مورا به ساختمان تقریبا مورا به ای رو میبینم و اینی ساختمان رو میبینم پس اگر ما از بالا یا تاپ ویو از این جسم ببینم که چیر دقیق جسم مجرد تست در پاس نبیبینم در پاس نموگه دقیق مستطیل بینم در وجود مستطیل سدل تمو رسم کرده اندازه مو در دیزه خیستیدی او دقیق مرابع بینم در مرابع مدلت رسم کرده او بلا دقیق مرابع ده دقیق مرابع هم دلت بینم پس اگر جسم ما شما از تاپ ویو یعنی از نمای فوقانی یا بالایی ببینیم به این ترتیب ما شما ایره میبینیم و از فرانت ویو از نمای مقابل اگر ما شما ساختمان یا جسم خدا ببینیم به این شکل دیده میشم حالا ما شما میم به سایت ویو اگر از بغل ما شما جسم ببینیم اگر ما شما از این بغل جسم ببینیم ما چی را میبینیم ما اینی ساختمانی که تقریبا شکل القطع شده را داره ایره میبینیم و ای ساختمان دیگه ای که ایله قطع شده سرچپه را داره اینه ای را میبینیم پس ای را هم ما شما تا استخط کش اندازه را میگیریم رسم میکنیم پس ما از سی بودی به دو بودی جسم خدا تبدیل کردیم یا ای را نقشه کردیم نظر به سیستم شرقی که چی شد؟ این نمای مقابل شد یا فرانت ویو این نمای افقی شد یا ای را ما شما چی میگیم؟ چاپ ویو و ای چی شد؟ نمای جانبی یا چی میگه میره؟ سایت ویو 
خب ما شما در جسم خود تفکیک کردیم خب ولی ما شما اگر در ای یگان تغییرات بیاریم تغییرات ما شما چی رقم باشه مثلا ما یگان چیز دهی ای اضافه می سازم چی را اضافه می سازم مثلا ما میایم در این جگر ایرین تک من سراخ یک من دایره بیم بیت خب ولی نه ما چطور اسکیچ میکنیم این سراخ یا دایره را البته دوایر ما شما در سی بودی یا تری دی یا در ارتسامات اکسونومیتری دایره این حراف پیدا میکنه به شکل بیزوی دیده میشه دایره به شکل دی بیزوی دیده که یکی پده دری بودی که پس ما زمان که دایره را بخوایم در دو بودی ما نقشه کنم بیایم اینجا نشان بتونم به کدام شکل خب رسمای اولیه ما شما اونمو چیز است فقط یک تغییر دهی ما شما آوردیم خب در کدام سطح قرار داری دایره که به شکل بیزوی دیده شده در این سطح هست پس اینجا پس به شکل دایره ما شما یه ترسیم میکنیم پس به شکل دایره ای ما شما ترسیم میکنیم البته یک محور ما شما خط محوری را ترسیم میکنیم و خط محوری را ترسیم کردیم میاییم نظر به اینمی خطر دایره دایره خود ترسیم میکنیم در نمای مقابل دایره ما شما قابلیت رویت داره ترسیم شد خب ده اما در این دونما این سراخ یا کانال سر تا سر اما تو داخل رفت ما شما دیده نمیشه این سر تا سر است دوستان خب وقتی این سر تا سر از داخل رفته پس در این نمای جانبی هم دیده نمیشه و از بالا هم دیده نمیشه میاییم در نمای افقی این در کجا قرار میگیره در ارتباط با خطوط ارتباطی نمای مقابل که ما باید در این امی مسیری را ترسیم کنیم می امی را ترسیم میکنیم خط محوری ما شما این اینی خط محوری شد این خط محوری است و خط محوری را که ما شما ترسیم کردیم این خط محوری است البته سر تا سر چون یک سراخ استونوی است که سر تا سر ادامه داره و توسط خط منقطع نقطه دار نشان میدیم و در پولی از ای اینی کناره و این کناره را چطور ما شما نشان میدیم توسط خطوط منقطع بدون نقطه نامر ای که کانال در ای سطح سر تا سر امتو ادامه داره پس ما در نمای افقی اونمو کانال را مشخص ساختیم ولی میای ما در نمای جانبی را باید تفکیک کنیم در نمای جانبی در کدام قسمت باید چی فکر میکنین باید قرار بگیره اول در ارتباط به اینمی خط محوری ما باید خط محوری را ترسیم کنم باز از این قسمت این تا یک خط ارتباطی را ما ترسیم میکنم خط باریک البته و از اینجا هم به این ترتیب این رقمه را نشان میدیم در ارتباط به این خب میاییم اینجا سرزخامت خطوط صحبت میکنیم عزیزان و مهم شایست به طول و تخنیکی نقشو که در مگلتاس باید خطوط و پلنوال زخامت باید پام که ونیس سیاو خط سون زخامت لگی و غیر در دی سکچیر مگلتاس زخامت پام که ونه نیس و تخنیکی نقشه دی مور یا انجینری نقشه کن مفهوم نلگی اگر ما زخامت خطوط دوستان مراحت نکنیم رسم های تخنیکی ما یا نقشه ها مفهوم خود نداره چون هر خط از خود یک مفهوم خاص خود افاده میکنه. پس به این اساس در اینجا ما دو نوع خط داریم یکی ای که خطای ما باریک داریم که معمولا خطوط محوری را یا خطوط محور تناظر را و خطوط نامرئی را ما ذریعه خطوط باریک نشان میتیم و دیگه خطوط اساسی است یا خطوط زخیم است که خطوط محیطی پرزه ما شما توسط خط زخیم ترسیم میشه از اخامت های شما شما یاد داریم در سمستر اول خانده بودیم و میفهمیم خب رازو دریم مثال تا دریم مثال که مجرد پس پلاسی و پرزل رو بیا هم مقابل نما داده او جانبی نما داده و افقی نما هم داده اگر ما شما این جسم از نمای مقابل مشاهده کنیم در نمای مقابل باز هم یک کدام قسمت ها در نمای مقابل میدیم در نمای مقابل ما شما به ترتیب اینی ساختمان ال ماننده میبینیم به این ترتیب اینه در اینجا قرار داره و دیگه چی را میبینیم؟ اینی مرابع را میبینیم اینی مرابع هم در اینجا اینه قرار داره پس اینا با هم هم سطح میشه این مای مقابل شد دیگه 
ما شما دیگه چی داریم نمای فوقونی داریم یا نمای فوقی داریم اگر ما از بالا جسم مشاهده کنیم با چی و چی رو میبینیم اینی ساختمان تیمانند ما میبینم این ساختمان تیمانند دوستا اندازه شکت خطکش از اونجا میگیریم و اینجا سکیچ میکنیم دیگه ما شما چی رو میبینیم اینی مستطیل میبینیم که در اینجا قرار داره و این مستطیلی که طرف دیگه چون جسم ما شما متناظر است نظر به محور وای جسم ما شما متناظر است پس به این اساس البته اگر ما شما این جسم موازی به مستوی ارتسام مقابل برش کنیم تاست یک مستوی جسم متناظر به ما میته خب پس ما این شکل تیماننده در نمای افقی دیدم و این دو مستطیل نورازو مجوتا سی که چیر دیده جسم جانبی نما تا یا وقتا نوا چو جانبی نما که یعنی داغ جانبی نما دا دیده جسم کم کم شایان مجوتا سی بین داغ تی سرچپه تی ساختمان مجوتا سی پده که بینو ساختمان تی سرچپه را می بینیم دیگه چی را می بینیم دیگه اینجا ما شما اینی مستطیل را می بینیم و متناظرن به طرف عقیبی از این مستطیل دیگر هم ببینیم پس اینی مستطیل شد و یا مستطیل دیگر شد پس در اینجا دوستا ما شما باید تفکیک کرده بتانیم که چطور میتانیم ما از سی بودی ساختمان های دو بودی خدا رسم کنیم و می ترتیب در مثال چارم ما شما داریم در مثال چارم نمای مقابل قبول کرده ما شما ای در نمای مقابل ببینیم که اینجا ما شما اون چیزی در اینجا اضافه شده که برای تزو خطوط نامر ایست اگر من این نمای مقابل بگویم در نمای مقابل اینی سطح دیده میشم دیگه اینی سطح مایل دیده میشم این هر دوش ما شما رسم کردیم خب چی دیده نمیشم چون در اینجا یک تونل واره یا کانال واره در اون رفتگی داره در زیر پرزه و این اینجا یک دانه خط سر تا سر پرزه رفته نامر ایست در ای سطح به ما شما دیده نمیشه پس در اینجا ما یک خط نامر ای ترسیم کردیم و بالاتر از او اینی خط ما شما هم بر ای قسمت هم به ای قسمت داریم مشترک و هم در کجا دیده نمیشه و هم در اینی سطح دیده نمیشه در اینی سطح دیده نمیشه ما یک خط داریم در رقب ازی پس اون با شکل خط نمر ای میبینیم خب اگر این پرزه را ما از بالا ببینیم یا تاپ ویو از این ما ترسیم کنیم در تاپ ویو ما کدام چیزا را میبینیم خب این مستطیل را میبینیم این مستطیل دیگه را میبینیم و دو سطح مایل را میبینیم که دو سطح مایل هم به این ترتیب است و به می ترتیب این مستطیل کلان را میبینیم این مستطیل و از چپ از مستطیل دیگه قرار داره و در اینجا ما شما دوستا خط نامر ای داریم این خط نامر ای کدام خط است این خط نامر ای که در اینجا همینی خط این قسمت نامر ای است البته در اینجا ما این قسمت باید یک خط نامر ای ترسیم کنیم این را ما تفکیک کنیم و اینه چون جسم ما شما متناظر است اگر یک ذریع دیگه هم وضاحت ما شما را میدیم این اینجا ما خط نامر ای نداریم البته اینی خط اینی قسمت است اینی خط نامر ای که در اینجا داریم در این قسمت هم ما خط نامر ای داریم این کس کدام قسمت است سالی میگیم خب اینی خط در اینجا سر تا سر پرزه رفته در اینجا هم سر تا سر پرزه رفته که ما از بالا دیده نمیتونیم پس این خط و این خط متشکل است اینی دو قسمت پرزه است که در نمای فوقانی مورد دیده نمیتونیم اگر ما شما این نمای جانبی بگویم در نمای جانبی ما چی را میبینیم در نمای جانبی ما کدام خط نامر ای نداریم تمام ساختمان به شکل مشاهده میکنیم خب این زم مثال که مگوتاس بازه پرزیل روسه که چیره یا پرزه به دی شکل روسی سه بازه قسمتونه دیگه به شکل دی گول وی او یا بازه قسمتونه دیگه شکل کچوی ووسی هغا کم حالت که موگه نمری خط نستفاده کو او کم حالت که نمری خط نستفاده نکو اوگه موضوع بانده غیب دوستا و قسمت هایی که شکل گوله داره شکل گوله داره مثلا دی پرزم و شما اینی قسمت از زیر شکل ساختمان گول ماننده داریم اگر ما 
نمای مقابل ایره ببین در نمای مقابل کل پرزره ما میبینم نمای فوقانی یا نمای افقی از بالا اگه ای جسم ما ببینم چون در اینجا کدام شکستگی ندارم ساختمان گول است در اینجا هم کدام خط شکسته نم یعنی بدون خط رسم میشه و اگر ما ایره بیایم از نمای چی ببینیم ایره نمای جانبی از این طرف ما شما ببینیم باز هم شکل گول است اینجا شکستگی ما نداریم و را به این ترتیب میبینیم یعنی بدون خط ترسیم میشه این قسمت بدون خط میه چون ساختمان راوند است یعنی گول است خب اگر به این ترتیب ما شما این تو شکل گول سرچپه را داشته باشیم پس در اینجا شکستگی قرار گرفت این واقعه از واقعه قبلی فرق میکنه در اینجا ما شما یک شکستگی داریم پس زمانی که یک شکستگی ما داشته باشیم در اینجا یک شکستگی داریم آلی این ما با کدام شکل ترسیم میکنیم قسمت که شکستگی داره در نمای البته اگر ما شما این نمای مقابل بگیم در نمای مقابل کلا ما ساختمان به این ترتیب ترسیم میکنیم و در نمای افقی از بالا اگر ما شما این پرزه جسم ببینیم در نمای البته افقی ما این شکستگی را رسم میکنیم تفاوت ارتفاع اینه اینجا ما شما این این قسمت را به این ترتیب رسم کردیم و به می ترتیب اگر در نمای جانبی ما یک دیدگاه به این داشته باشیم به نمای جانبیش باز هم یک شکستگی ما شما داریم که شکستگی را به این ترسیم کرده ایم شپگم مثال که مجرد پس هم بیا در رقم یا ساختمان دارو چیره به این ترتیب ساختمان یعنی کم شکستگی و نلری کم قسمت مات و نوسی به تفاوت ارتفاعات یا سطو که چیره تا لپاس نمو گو گرو یا افقی نما که دیو گرو پس دقیقه کم خط دلتا نرس میگی یعنی کم مات خط یا نمالکی خط دلتا نرس میگی ولی که چیره مجرد تاس دا راسو لده نما نو گرو به دی نما که دلتا موگا تفاوت دی ارتفاع به دی شکل ده سی به شکل ده راوند نده یعنی دقیقه دلتا یا ماتشاوی خطا یا یا خطا سی یا تفاوت دلتا لیدل کیگی به این خاطر اینجا یک کناره آمده دوستا اینی کناره را ما شما توسط خط به این ترتیب نشان میتیم یعنی تفاوت ارتفاع آمده اگر از این طرف دیده شوه پس یا از این پر سر ما شما ای را ببینیم پس اینی خطا به شکل نامر ای میبینیم اما اگر از مقابل ما شما ببینیم باز قد یک خط میه نامر ای نمیبینیم خب و به می ترتیب اگر ای شکل گول داشته باشه راوند باشه از شکل گول اگر داشته باشه از بالا اگر ما شما ای رو مشاهده کنیم در ایالت پس در اینجا چون یک خط عمودی آمده در اینجا یک خط عمودی که در اینجا آمده و در اینجا اینمی تفاوت صد حدیده شده پس بخاطر از اینکه فامیده شوی تفاوت صد هست که اینجا یک سطح سطح نمبر یک و این سطح نمبر دو ما اینجا یک خط رسم میکنیم اما اگر این پرزه را ما از طرف عقب ببینیم باز اینجا یک خط نامر ای میعنی اگر از این طرف ما شما مشاهده کنیم در اینجا یک خط نامر ای ترسیم میشه خب بازم برخ از ساختمان است که در دون ما تفکیک میشه بین نیاز به نمای جانبی ما شما جانبی نداریم ساختمان های ساده یا پرزجات ساده است در دون ما اینا تفکیک میشه مثلا این پرزه ما اینا همچو پرزه ها را ما در دون ما تفکیک میکنیم خب چطور تفکیک کرده ما شما ای را خود ما شما گفتیم دواره در تریدی یا سیبودی به شکل بیزوی دیده میشه یکی از نواقص ساختمان ها ترسیمشان به شکل سیبودی است که زوایا قایمه من حراف میکنه و دوایی را من حراف میکنه و شکل بیزه ویده میشه پس این من نمای مقابل میگم در نمای مقابل دوستان ما شما چی داریم؟ در نمای مقابل ما یک دایره داریم یک مستطیل بزرگ و یک مستطیل کوچک این مستطیل کوچک این مستطیل بزرگ و این دایره هم به شکل این بیزه ویان به شکل دایره دیده شده توسط خطوط محوری ما شما در محوری خود رسم کردیم چون در قسمت وسط از این مستطیل قرار گرفته دایره دایره خود رسم کردیم این بدن اندازه گذاری را ما شما در سمستر اول خواندیم کدام اندازه ها نیاز است تا جسم ما اندازه گذاری کنیم خب و دیگه میاییم یک نمای دیگه را به این هم تفکیک میکنیم یا رسم میکنیم که اون نمای جانبی ساختمان یا جسم است در نمای جانبی ما ساختمان علمانند میبینیم بس 
اما چون ای کانال یا ای دایره سر تا سر است دیگه مکمل تا آخر از این است و این خاطر ما این خطا رو دیده نمیتونیم این خطا رو به خاطر که ما بفهمیم ما در ارتباط و یا در مسیر ای خط و در مسیر ای دایره ما این دو دانه خطای چی را رسم میکنیم خطای نامر ای را رسم میکنیم یعنی در این سطح یک چیز وجود داره به نام یک کانال هست و به می ترتیب یک خط خط کش خدا میمونیم یک خط ارتباطی که خط محوری است ایده تقسیم میکنیم خب مثال اشتام در مثال اشتام شما به این ترتیب یک ساختمان یا یک جسم داریم در بعض از ساختمان ها یا بعض از اجسام است ما فقط یک نمازو می گیریم می تونیم یک نمای دیگه هم برازی داشته باشیم یک نمای موافقانی هم به داشته باشیم ولی هدف کلی ما شما ذکر کردن این موضوع است که در قسمت که شکستگی در حقیقت قرار داشته باشه توسط خط منکسر ما را چطور نشان میدیم یا توسط خط نامر ای چطور ای نشان میدیم خب ما اگر از نمای قرار باشه از نمای مقابل من ای ساختمان یا پرزر ببینم فقط من یک مستطیل میبینم اما چون در قسمت عقب از این بلاک یک شکستگی یا درون رفتگی قرار داره پس ما این می درون رفتگی را به خاطر از اینکه تفکیک شوه که اینجا ما یک درون رفتگی دارم ای درون رفتگی این می تفاوت بلاک ها را نشان می ده این خط نامر ای دارم این خط نامر ای را ما شما میاریم در نما یا در نقشه به این ترتیب نشان می ده در اینجا هم بعض از نمای برخص ساختمان است که بعض از ساختمان ها به شکل گول و بعض ساختمان هایی که شکل مستقیم و گول داره با همین ها انترسکشن پیدا کرده یا متفاقه شدن یا یا نقشه از این ها رو ما چطور هستم میکنیم که شما میتونیم به دقیقت این رو هم ببینین و ای مثلا دوست و که با هم تفاقه پیدا میکنن در پلان یا در نقشه ما شما چطوری را مشاهده میکنیم یک استوان است دیگه استوان است به ترتیب خب اگر ما شما به می ترتیب اگر یک مخلوط ناقص داشته باشیم کت شده با یک استوانه متقاطع میشه اگر ما شما یک مکم مستطیل با یک استوانه اینا با هم تقاطع پیدا کنه یا تداخل پیدا تداخل اجسام است ما نقش های مقابل و فقیزی را چطور هستم بکنیم که همش بر شما در اینجا ذکر شده میتونین شما قلم و کتاب چرا بگیرین اینا را با هم پرکتس کنیم از اینکه لکتر دوم و شما در اینجا اختتام پیدا میکنه و تشکر بسیار زیاد از توجهتان ان شاء الله لکتر بعدی ما شما پیرامون ادامه مبحث و همچنان ترسیم ساختمان ها و پرزجاب ای که در این لکتر ما شما خانه که چطور از سی بودی به دو بودی ما نقشه میکنیم ترسیم میکنیم در مبحث بعدی ان شاء الله ما میریم ساختمان ها را از آلت دو بودی یا از روی نقشه به سی بودی یا تریدی تبدیل میکنیم ارتسامات اکسونومتری را میخوانیم و تشکر از توجه شما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا این نکن تل عزیز الحکیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابی اجمعین